Ahmet Taş Getiren Satranç Tahtası'nda 15 Temmuz Ekonomik Operasyon Terör Saldırıları Bunlar içeride karşı karşıya geldiğimiz saldırılar. Suriye'de Irak'ta askeri olarak varız. Tehdidin Irak-Suriye ayağını devre dışı bırakmak için olağanüstü günler yaşıyoruz. Zaten olağanüstü hal içindeyiz. Yaşananların birbiriyle alakalı olduğunu ve milletçe bir büyük mücadele içinde bulunduğumuzu devlet yetkilileri en yüksek seviyeden ifade ediyorlar. Zaten başka türlüsü de söz konusu olamaz. Aslında bizde yaşananların İslam dünyasında yaşananlarla bağlantılı olduğu kanaati de herkes tarafından paylaşılıyor. Mısır'da olan biten de o kadar ilgili olduk ki darbe sebebiyle o ülkeye mesafe koyduk. Yaşadıklarımız İran'la da ilişkili, Suudi Arabistan'la da, İsrail'le de. Tabi Amerika, Avrupa ve Rusya'yla da. Tunus'ta gündemimizde Libya, Cezayir'de, Kafkaslar'la da ilgiliyiz. Asya'yla, Doğu Türkistan'la, Balkanlar'la da. Şu saydığımız ülkeler neredeyse dünyanın bütün süper güçleriyle bir şekilde dirsek temasında olduğumuzu iyi veya kötü ilişki içinde olmamız gerektiğini gösteriyor. Türkiye, Türkiye'den büyük mü? Elbette. Kendi içimize kapanalım, etliye sütlüye karışmayalım dediğinizde de başınız rahatlayabilir. Hatta Türkiye'yi Türkiye'den daha küçük hale getirme hesaplarına hedef olabilirsiniz. Dünyanın en stratejik yeraltı zenginliklerine sahip, Buna mükabil en kırılgan coğrafyasındayız. Yüz yıl evvel büyük bir yıkılışa, büyük bir paylaşıma, büyük bir hesaplaşmaya tanık olmuş ve yüz yıldır durulmamış bir coğrafya. Dünyanın en büyük dini kültürel topluluklarından birisine mensubuz. Bu coğrafyada en azından mevcut varlığımızı korumak için duyarlı olmak zorundayız. Bizim kendi çıkarlarımız açısından yeterli görmediğimiz Lozan'ı, kendi projeleri açısından yeterli görmeyen başka dünya güçlerinin bulunduğu ve coğrafyayı bu yönde hareketlendirme risklerinin ortadan kalkmadığı gerçekliğiyle de yüz yüzeyiz. İçeride yaşadığımız sancılar çok yoğun bir dış politik hareketlenmesinin yansıması gibi duruyor. Bu coğrafyada, Coğrafyada tecrit olmanız mümkün değil. İlişki kaçınılmaz da o ilişkinin niteliği ne olacak? İslam ülkeleriyle ilişki bölgeye dışarıdan emperyal amaçlarla gelenlerle ilişkili vesaire. Esed'in Suriye'si ile Sisi'nin Mısır'ı ile sırf İslam ülkesi olmaları hasebiyle nereye kadar birlikte yürüyeceksiniz? İran'la nereye kadar yürüdük, nerede ayrıldık? Bu potansiyelleri nasıl devreye sokabileceğini, sokulmayacağını dışarıdan gelenler de masaya yatırıyordur mutlaka. Sisi birileriyle oynuyor, Esed başkalarıyla, İran başkalarıyla. Satranç tahtasının başındayız, diplomasi söz konusu olduğunda. Mısır'ın baharını düşünelim, kışını düşünelim. İhvan-ı Müslimini terör örgütü ilan etme etmeme arasında körfezin, Suudilerin gidip gelişini düşünelim, nükleer müzakerelerde kendisine zırh oluşturduğumuz İran'ın Şii hilali ön açmalarına tav oluşunu düşünelim. Amerika'nın, Rusya'nın, AB'nin Türkiye'ye karşı gelgitlerini düşünelim. Dünyanın doğu batı, kuzey güney bütün güç odakları bize de mecbur kalabilir, bize karşı birleşebilir de. Şüphesiz en önemli olmazsa olmaz ve ilk elde temin edilmesi gereken şey içeride sağlam duran bir millet yapısının varlığıdır. Buna kafa yormalıyız. Çünkü bölge ile oynayanlar her ülkenin içiyle de oynuyorlar. Bölgede kaşıdıkları potansiyel sorun alanlarını içeride de kaşıyorlar. Bugün başbakan da muhalefet liderleri bir araya gelecek. Bu önemli. Diyelim terör karşısında ortak sesi önemsiyoruz. AK Parti başından beri bu iç insicam üzerinde çok durdu. Etnik, mezhebi hatta dini aidiyet farklılıklarının kırılmaya dönüşmemesi gibi bir hassasiyet sergiledi. Bence başkanlık tartışmaları da bir tür millet liderliğini sağlayacak istikamette gelişmeli. Çok hassas günlerdeyiz, dikkatli olmalıyız. Gücü dikkatli kullanmalıyız. Ahmet Taş Getiren, Star Gazetesi